ஹே ஹாய் இன்னைக்கு நம்ம உமன் டாப் இண்டஸ்ட்ரியில் டைப் ஃபோர் ப்ராம் பார்க்க போகிறோம் வாங்க போகலாம் ஹியர் வாட் தேர் கிவிங் ஏ ஹாலோ ஸ்கொயர் கிராஸ் செக்ஷன் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் எயிட்டி இன்டு எயிட்டி எம்எம் ஸ்கொயர் ஃப்ரம் விச் இஸ் சப்ட்ராக்டட் ஏ கான்சென்ட்ரிக்கலி பிளேஸ் ஸ்கொயர் ஆஃப் ஃபார்ட்டி இன்டு ஃபார்ட்டி எம்எம் தட் மீன்ஸ் ஒரு ரெண்டு ஸ்கொயர் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு லார்ஜ் ஸ்கொயர் அண்ட் ஸ்மால் ஸ்கொயர் இது மாதிரி ஸ்கொயர் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து ஹாலோ ஸ்ட்ரக்சராக இருக்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஃபைன் தி போலர் மூமெண்ட் ஆஃப் இனர்சியா அண்ட் போலர் ரேடியஸ் ஆஃப் கைரேஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தி இச்சர் டாக்ஸிஸ் What is the difference between this one previous one means? Previous case, we have to use the central axis to find out the moment of inertia. But here, we have to use the eject axis. I mean, question get to come, eject axis is the moment of inertia. Get to come, the first thing. Second thing is what they are asking, polar moment of inertia. Previous is helping all of them, this moment of inertia, but we are going to solve this problem to find the polar moment of inertia. The end is important, the end is different. That is the type 4 problem. Right. So, we are having the problems uh, diagram. So, X, Y, Z. Moon axis is the same. This is the same. This is the same. So, directly we can use the perpendicular axis theorem. What is the reason? That is the same. So, directly we can use the perpendicular axis theorem. What is the reason? That is the same. That is the same. That is the same. That is the same. I, Z equal to I, X plus I, Y. Perpendicular axis theorem. That is the same. 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 மூணு ஆக்சிஸ்மே மூணு ஆக்சிஸ் பார்த்தீங்கன்னா மூணு ஆக்சிஸ் மூமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஜி பார்த்தீங்கன்னா காமன் பாயிண்ட்ல ஆக்ட் ஆகும் அட் த சேம் டைம் எல்லாமே ஒன்றுக்குள்ள ஈச் அதர் பர்பனிக்குள் டு ஈச் அதராக இருக்கும் ஸோ அதை தான் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க அது அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி சாட்டிஸ் பண்ணுற மாதிரி இது இருக்கு நமக்கு என்ன தேவைனா இந்த ஓ இஜெட் இதோடைய மூமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஜி தேவை அதுக்கு நம்ம என்ன செய்யப்படும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வி ஹேவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் தி ஓ ஆக்ஸ் ஓ எக்ஸ் ரைட் இப்போ நம்ம என்ன செய்ய அப்படின்னா ஜென்ரல் ஆனால் செய்வோம் சென்ட்ரல் ஆக்சிஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த கேஸ்க்கு வி டோன்ட் பாத்ரூ அப்படி சென்ட்ரல் ஆக்சிஸ் பிகாஸ் நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஓய் இஜெட் தான் கேட்டிருக்காங்க சாரி ஓ இஜெட் தான் கேட்டிருக்காங்க நம்ம என்ன யூஸ் பண்ண ஓ எக்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டு அதை யூஸ் பண்ணி ஓ இஜெட் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இதுதான் ஒன் ஸோ நான் என்ன செய்ய போகிறேன் ஐம் கோயின் டு செக் சிமிட்ரிக் இருக்கான்னு செக் பண்ண போகிறேன் செக் பண்ணி பார்த்தா அப்பர் அண்ட் லோவர் சிமிட்ரிக்லாம் இருக்கு எக்ஸ் ஆக்சிஸ் பேஸ் பண்ணும்போது ஒய் எக்ஸ் பேஸ் பண்ணும்போது லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் வந்து சிமிட்ரிக்லாம் இருக்கு ஸோ டேரக்ட்லி வி கேன் ரைட் தட் இது சிமிட்ரிக்கலா இருக்கு போத் ஆக்சிஸ் இன் கேஸ் போத் ஆக்சிஸ் சிமிட்ரிக்கல் அப்படின்னா இதுடைய மொமெண்ட் ஆஃப் எக்ஸ் உடைய மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஜியாவும் ஒய்யுடைய மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஜியாவும் ஈக்குவலா இருக்கும் தட்ஸ் ஐம் கோயிங் டு ரைட் தட் ஐ எக்ஸஸ் ஈக்குவல் டு ஐ ஒய் இது ப்ரீவியஸ் நம்ம எதுவுமே சால்வ் பண்ணிக்க மாட்டோம் ஏதாச்சும் ஒன்று மட்டும்தான் சிமிட்ரிக்கல் அபவுட் ஆக்சிஸ் இருக்கும் எக்ஸ் எக்ஸா இருக்கலாம் அல்லது ஒய் ஒய்யா இருக்கலாம் பட் ஹியர் வேர் ஹேவிங் டூ ஆக்சிஸ் போத் ஆக்சஸ் இன் தி சிமிட்ரிக்கல் தட்ஸ் ஐம் ரைட் தட் ஐ எக்ஸஸ் ஈக்குவல் டு ஐ ஒய் இது வந்து ஆக்சுவல் ஃபார்முலா I am going to convert us this problem. Similarly, I O X is equal to I O Y. That is why O X is the moment of inertia. The O Y is the moment of inertia. So, what do you do? If you want to get a moment of inertia, if you want to get a access to the moment of inertia, I will get O X. So, what do you do? We have to use the parallel axis theorem. Parallel axis theorem is the same. I X X is equal to I plus A1 T1 square. ஆனால் இங்கே என்ன இருக்குது எக்ஸஸ்பில் வி ஹேவ் டு யூஸ் தி ஓஎக்ஸ் ஏன்னா இது ஓஎக்ஸ் தான் என்னுடைய ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் ஸ்டார்டிங்கே சொன்னோம் இது வந்து சென்ட்ரல் ஆக்சிஸ் தேவை கிடையாது அதனால என்ன தேவையில்லை செக்ஸ் பார் ஒய் பார் கண்டுபிடிக்க தேவையில்லை கரெக்டாக நம்ம ப்ராடக்ட்டுக்குள்ளே போகலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஐ ப்ளஸ் ஏ ஒன் டி ஒன் நம்ம வந்துட்டு ஏ ஒன் தான் அனுப்பிப்போம் ஏ ஒன் அப்படின்னா இந்த ஸ்கொயர் ஹால் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சருடைய ஏரியா ஸோ இதோடைய ஃபார்முலாஸ் உங்களுக்கு நம்ம ஸ்டார்டிங்கே நம்ம சொல்லியிருப்போம் திரும்ப இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் நான் கொடுக்குறேன் இதோடைய ஃபார்முலாஸ் நீங்கள் அதை ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க ஆக்சுவலாக எப்படி கொடுத்துருப்பாங்கன்னா இதோடைய ஏரியா பார்த்தீங்கன்னா Capital A square minus small A square. Capital A square is equal to the total larger square. Small A square is equal to the small A square. Uh, square dimensions. So, capital A square minus small A square. 80 square minus 40 square. You can get the area. Dimension D is the distance. Distance between two axes. So, we have to know the center point of the center point of the geometrical structure. The geometrical is a single object. So, the center point is acting. D is the two axes. டிஸ்டன்ஸ் தான் இங்கே ஒரு ஆக்சிஸ் ரெஃபரன்ஸ் ஆக்சிஸ் இருக்கு இங்கே எதுவுமே இல்லை ஐம் கோயிங் டு ட்ரா தட் இது சென்ட்ரல் ஆக்சிஸ் இருக்கு அசீவ் பண்ணிக்க போறேன் ஸோ இதோடைய டிஸ்டன்ஸ் தான் எனக்கு என்ன தேவை டி சார் நீங்க கேட்கலாம் சார் நான் ஒயில இருந்து எடுக்கலாம்ல தாராளமா எடுக்கலாம் பட் நம்ம இங்க என்ன செய்ய போறோம் ரெண்டு டிஸ்டன்ஸ் கிடைக்கும் நமக்கு இங்க இருந்தும் டிஸ்டன்ஸ் கிடைக்கும் இங்க இருந்து டிஸ்டன்ஸ் கிடைக்கும் நம்ம ஏன் இதை எடுக்க போறோம்னா
then d1 கண்டுபிடிச்சது a1 கண்டுபிடிச்சது வாட் அபௌட் தி i i உடைய ஃபார்முலா இதுளுடைய ஃபார்முலா பாத்தீங்கன்னா நம்ம புக்லயே கொடுத்துருப்பாங்க நீங்க வந்து நம்ம ரெஃபர் பண்ணி பாருங்க i உடைய ஃபார்முலா எப்படி இருக்கும்னா i x s ன்னு கொடுத்துருப்பாங்க a 4 a 4 அதாவது கேபிட்டல் a 4 ஸ்மால் a 4 டிவைடட் பை 12 அப்படி சொல்லனால அது இன்டிவிஜுவலா போட்டுக்கலாம் சிம்பிளா கிடைச்சது கொஞ்சம் நீங்க சப்ஸ்டிட் பண்ணா போதும் we can get the answer நமக்கு ஆன்சர்ஸ் கிடைச்சிரும் அது பாத்தீங்கன்னா i o x 1088 இன்ஸ் வேல்யூஸ் கிடைச்சிருக்கு then i am going to find out the moment of inertia about z axis z axis தான் எனக்கு தேவை இதுக்கு நம்ம பெர்பெண்டிகுலர் தியரம் யூஸ் பண்ணப் போறோம் i o x i o y i o x i o y னு ஸ்டார்டிங் ஏ சொல்லிருக்கோம் சோ அதனால i am going to find out that remaining answers 2176 4 அதாவது i o x i o x 2 i o x ஆ மாறிடும் நம்ம கொண்டு போய் சப்ஸ்டிட் பண்ண வேல்யூ கிடைச்சிரும் ரைட் ரேடியஸ் ஆஃப் கைரேஷன் இது क्वेश्चंस கேட்டிருக்கோம் ரைட் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன செய்யணும் ரேடியஸ் ஆஃப் கைரேஷன் கண்டுபிடிக்க போறோம் இது கண்டுபிடிச்சிட்டு ரேடியஸ் ஆஃப் கைரேஷன் என்னன்னு சொல்லப் போறேன் சோ ரேடியஸ் ஆஃப் கைரேஷன் ஃபார்முலா பாத்தீங்கன்னா r ஓ இஜ் எனக்கு வந்து இஜ் ஆக்சிஸ் தான் தேவை ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்சியா போர்த்தி பர்టిక్యులர் ஆக்சிஸ் நமக்கு எந்த ஆக்சிஸ் ரேடியஸ் ஆஃப் கைரேஷன் தேவையோ அந்த ஆக்சிஸ் உடைய மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்சியா போடணும் எனக்கு இஜ் தேவனா இஜ் x னா x எனக்கு இஜ் தான் தேவை பை இந்த ஹேச்ட் ஏரியா ஏரியாங்கிறது காமன் தான் இங்க இருக்குது ஹேச்ட் ஏரியா யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் சோ அந்த ஏரியா யூஸ் பண்ணப் போறோம் சோ வேல்யூ சப்ஸ்டிட் பண்ணா we can get the answer நல்ல மைண்ட்ல வச்சுக்கங்க மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்சியா சுட் பீ தி mm4 mm mm4 வரும் அல்லது cm4 அல்லது m4 ல வரும் 4 ல வரும் अपर கேஸ்ல இங்க பாத்தீங்கன்னா இது வந்து mm ஓ சென்டிமீட்டர் மீட்டர் தான் வரும் क्वेश्चन கொடுத்து இது வந்து சிங்கிளா வரும் இங்க பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு மேல வந்து mm4 ஓ cm4 ஓ அல்லது மீட்டர் 4 ஓ வரும் இது கொஞ்சம் மைண்ட்ல வச்சு யூனிட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இத பாத்துக்கணும் தென் ரேடியஸ் ஆஃப் கைரேஷன் என்ன சிம்பிளா சொல்ல அப்படினா இப்ப எனக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு இந்த ஆப்ஜெக்ட்ல மொத்த இது மொத்த ஆப்ஜெக்ட் உடைய மாஸ் ஒரே ஒரு இடத்துல ஆக்ட் ஆகும் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு இந்த இடத்துல ஆக்ட் ஆகும்னு சொல்லுவேன் இது என்னுடைய ஆக்சிஸ் ரெஃபரன்ஸ் ஆக்சிஸ் இந்த ரெஃபரன்ஸ் ஆக்சிஸ்ல இருந்து இந்த பாயிண்ட் ரீச் பண்ண டிஸ்டன்ஸ் பே தான் ரேடியஸ் ஆஃப் கைரேசன் சொன்னது புரிஞ்சுதா இது வந்து டிபெண்ட்ஸ் ரேடியஸ் ஆஃப் கைரேசன் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் தி ஆக்சிஸ் ஆக்சிஸ் பொறுத்து சேஞ்ச் ஆகும் எனக்கு எக்ஸ் ஆக்சிஸ் எனக்கு பாத்தீங்கன்னா ரெஃபரன்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒயில இருக்கிறதுனால எனக்கு வந்து இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து ரேடியஸ் ஆஃப் கைரேசன் சொல்றேன் இதுவே இந்த மாதிரி இருக்கு அப்படின்னா சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ் எனக்கு இருக்குன்னா இதுடைய டிஸ்டன்ஸ் தான் எனக்கு ரேடியஸ் ஆஃப் கைரேசன் So, total mass of the body concentrated on a single point, one point will act off. Reference point and the point reach out the distance by the radius of gyration. It, it is depends upon the axis. If we have any axis based on it, it will be able to do it. This is radius of gyration. This is what you want to do. If you have any doubt, you can comment on it. Thank you so much. Bye. Cheers.